हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर दोस्तों आज मैं आपके सामने हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ ओके दोस्तों उसका फर्स्ट चैप्टर दोस्तों करा रहा हूँ मैं यानी कि पहला चैप्टर बर्णमाला दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोस्तों इससे दो या तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको एक या दो क्वेश्चन या मेरे हिसाब से अगर पैसे मानी तो कम से कम चार नंबर के क्वेश्चन पांच के दोस्तों इससे पूछे जाते हैं ओके दोस्तों तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चलते हैं फिर पॉइंट पर देखते हैं भाषा क्या है हमारी दोस्तों भाषा क्या है भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है ओके दोस्तों जो भाषा है हमारा वो किससे बना है भाष शब्द से बना है भाष का अर्थ है दोस्तों बोलना भाष का क्या अर्थ है दोस्तों बोलना ओके भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है दोस्तों भाषा की सार्थक इकाई क्या है दोस्तों वाक्य ओके और दोस्तों आगे देखते हैं वाक्य पे छोटी इकाई उपवाक्य उपवाक्य पे छोटी इकाई पदवद ओके पद बद ओके दोस्तों और पदबंद से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द बोलते हैं और पद पे छोटी इकाई दोस्तों अक्षर ओके दोस्तों और अक्षर पे छोटी इकाई ध्वन या बड़ ओके दोस्तों जैसे राम शब्द में दो अक्षर हैं दोस्तों ठीक है रा धन म एवं चार वर्ण र धन आ धन म धन अ ओके दोस्तों ध्यान रखना है अक्षर हमारे दो हैं ओके दोस्तों वर्ड लेकिन वर्ड का हम बात वही है लेकिन इसे अगर तोड़ के दोस्तों हम इसे कॉमन बात सामने पर नहीं लिखेंगे तो साधारण में दोस्तों यानी कि हमारे ये चार उसमें पहुँच जाते हैं क्योंकि दोस्तों हमने बताया केवल स्वर छोड़ के हमारे जो स्वर होते हैं वो हमारे व्यंजनों से मिलकर नहीं बनते लेकिन दोस्तों हमारे सारे व्यंजन स्वरों से मिल बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए ओके दोस्तों आगे बताऊँगा तो देखते हैं आगे वर्णमाला दोस्तों वर्णमाला यानी कि यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा ये है देखते हैं वर्ड क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है दोस्तों ये मैंने अभी बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जैसे दोस्तों बताऊँ कैफे जैसे क ओके दोस्तों जैसे क अ म प एन जी सी दोस्तों ठीक है इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं यानी कि अक्षर सीधी सी बात है कहने का मतलब है जो वर्ड किसे कहते हैं अक्षर को कहते हैं ओके दोस्तों आगे देखते हैं वर्णमाला यानी कि वर्णमाला क्या है हमारी बड़ों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों बड़ों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं ओके दोस्तों आगे देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला ये क्या होता है दोस्तों मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर पैंतालीस वर्ड ओके दोस्तों मतलब मैं तो बताऊंगा कि आप ये मत सोचना सर यहाँ में पैंतालीस क्यों बता रहे हो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कंडीशन है कितने कहीं बावन कहीं पैंतालीस कहीं फोर्टी सेवन दोस्तों कहीं फोर्टी एट ओके तो बताता हूँ पहले मैं तो देखिए इसमें क्या दोस्तों है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर पैंतालीस वर्ड यानी कि इसमें क्या है दस स्वर दोस्तों पैंतीस व्यंजन ओके एवं लेखन के आधार पर बावन वर्ड याद रखना दोस्तों उच्चारण के आधार पर दोस्तों उच्चारण करेंगे वहाँ पर पैंतालीस वर्ड होते हैं दोस्तों ओके जिसमें दस स्वर होते हैं और दोस्तों पैंतीस व्यंजन होते हैं ओके दोस्तों एवं लेखन के आधार पर क्या होता है हमारे बावन वर्ड होते हैं उसमें तेरह स्वर होते हैं दोस्तों और पैंतीस व्यंजन ध्यान रखना दोस्तों मेरी बात को और चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो क्षेत्र क्या वाला होता है ना उधर दोस्तों वो हमारे संयुक्त व्यंजन भी उधर होते हैं ओके दोस्तों तो देख लेता हूँ मैं हमारे स्वर क्या क्या है दोस्तों ध्यान से देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों टॉपिक है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों दोस्तों तुम्हारे स्वर हैं आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ औ अंग है ओके दोस्तों अब गिन लेते हैं हमारे कितने हो गए दो दो चार छः आठ दस बारह एक तेरह ओके दोस्तों दोस्तों हमारे जो कोष्टक में लगे हुए दोस्तों कोष्टक में ओके ये हमारे अलग ये चीज़ ज़्यादा से मान लो ये हमारे कम गिने जाते हैं पर ये बता दिए इसीलिए उसमें दस मतलब हमारे स्वर थे हमारे ये स्वर गिने कम जाते हैं ओके दोस्तों मैं तो बताऊंगा कि क्या चीज़ें क्या नहीं है और व्यंजन देख लेते हैं हमारे तो व्यंजन क्या दोस्तों अब याद रखना इससे तुम्हारे दो चीज़ क्लियर हो जाएंगे ये भी क्लियर हो जाएगा ये क्या है ये कौन से वर्ग में आते हैं और ये किसके लिए प्रयोग होते हैं ओके दोस्तों मैं बताऊँगा आपको तो हमारा पहला क्या है दोस्तों मैंने बताया था इसमें कितने होते हैं हमारे तो दोस्तों पच्चीस व्यंजन उसमें सॉरी थर्टी फाइव बताया था ना दोस्तों उसमें थर्टी फाइव लेकिन कहीं कहीं मैंने बताया था आपको आएंगे तो बताता हूँ थर्टी फाइव कौन से और जो फिफ्टी टू जब हमारे बढ़ के नहीं आते तो व्यंजन कितने होते हैं वो सब डिस्क्राइब करूँगा दोस्तों तो देखिए कवर में क्या था दोस्तों क ख ग घ इसे क्या बोलते हैं कंठ कवर वाला कंठ ओके दोस्तों कवर किस आता है दोस्तों कंठ में 
ओके और देखते हैं दोस्तों हमारा फिर च वर्ग च वर्ग में च छ ज झ च वर्ग आता है तालू सॉरी यानी कि मतलब च वर्ग आता है चालू से होता है तालू यानी कि तालू से बोले आते हैं ओके बोल दोस्तों और यानी कि ट वर्ग ये क्या होते हैं दोस्तों ट वर्ग हमारे ये आते हैं लेकिन इसमें ये अड़ा और दोस्तों अड़ा वाले दोनों होते हैं ये हमारे क्या होता है दो ही गुड़ व्यंजन बोलते हैं ओके दोस्तों हमारे दो ही गुड़ व्यंजन बोले जाते हैं और दोस्तों फिर क्या आता है हमारा त वर्ग त थ द ध न ओके दोस्तों फिर आता है पवर्ग प फ ब भ म पवर्ग मतलब प वाला कहाँ आता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए पवर्ग ने ओष्ट ओके दोस्तों और हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन य लब ओके दोस्तों और ऊस व्यंजन होते हैं स स स ह दोस्तों जो हमारे सवाल आता है वो हमारे होता है ऊस व्यंजन और मैंने बताया था आपको संयुक्त व्यंजन लास्ट में बताया था मैंने दोस्तों वो पहले तो उसमें क्षेत्र ज्ञा ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन ओके दोस्तों क्षेत्र ज्ञा वाले क्या होता है हमारे संयुक्त व्यंजन दोस्तों ओके तो दोस्तों हमारे ये बनते किस किस से मिल गए जो छ मतलब छः वो बनता है दोस्तों क्षेत्र वाला होता है छत्री वाला वो बनता है हमारे क प्लस स से छत्री और त्र बनता है दोस्तों त प्लस र से त्र बनता है और ज्ञा बनता है ज प्लस अंगा से ओके दोस्तों और स्त्र बनता है सीटी वाले स और अलंत और र से ओके दोस्तों अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारा क्या है देखिए दोस्तों आगे देखेंगे देखो विदेशों से आग्रत ग्रही ध्वनिया दोस्तों अरबी फारसी ओके अरबी फारसी अख ख ग ज फ और दोस्तों अ ख ग ग का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले बड़ औ ऐसे अंग्रेजी में दोस्तों औ बोलते हैं अर्ध बिंदु वाले बड़ यानी कि अरबी फारसी कुछ बड़ है दोस्तों वो उसमें बताए गए हैं ओके नोट देखते हैं नोट पॉइंट पे क्या है बड़ों की गणना दो आधार पर की जाती है दोस्तों पहला उच्चारण व लेखन यानी कि उच्चारण व लेखन के आधार पर सच बात है दोस्तों उच्चारण मतलब जो पढ़ रहे हैं वो उच्चारण कर रहे हैं जिसको लिखा है इसमें मामी या सॉरी जो भी मालूम है मैंने एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ जैसे कि मम्मी पापा तो बेटा वो उच्चारण आप कर रहे हो ओके तो इसलिए वो हमारा क्या होता है उच्चारण क्या होता लेखन जो चीज़ हम लिख रहे हैं ओके वो हमारा होगा लेखन के आधार पर दोस्तों उच्चारण के आधार पर की गई बड़ गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है ओके दोस्तों उच्चारण के आधार पर दोस्तों मैंने बताया था आपको वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है उच्चारण व लेखन वो आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ ओके दोस्तों उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है ओके दोस्तों जो है कि बोलते हैं हम उससे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों याद रखते चलना यानी सेकेंड पॉइंट है उच्चारण के आधार पर हिंदी में बड़ों की कुल संख्या सैंतालीस है दोस्तों याद रखना ओके दस स्वर हैं दोस्तों पैंतीस सें सॉरी थर्टी सेवन व्यंजन है या यानी कि पैंतीस हिंदी के मूल व्यंजन है दोस्तों प्लस दो आगत व्यंजन है जब ज और फ ओके दोस्तों ज और फ को फिर आगत व्यंजन बना है और दोस्तों छेत्र ज्ञा यानी छेत्र ज्ञा और फिर वाला एकल व्यंजन नहीं है ये संयुक्त व्यंजन है ओके दोस्तों क्षेत्र ज्ञा और सर वाला दोस्तों होता है ना वो हमारे एकल व्यंजन नहीं है दोस्तों हमारे क्या है संयुक्त व्यंजन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैंने बताया था आपको कि हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं ओके दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा लेखन के आधार पर हिंदी में बड़ों की कुल संख्या पचपन है दोस्तों ओके बताऊँगा क्या चीज़ कैसे इसमें उन सभी बूढ़ बड़ों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग आते हैं ओके दोस्तों जो लेखन या मुद्रण प्रयोग आते हैं अब देख लेते हैं स्वर क्या होते हैं दोस्तों आपको व्यंजन बता चुका हूँ स्वर क्या होते हैं दोस्तों हमारे स्वर देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं मैंने आपको बोला था ना आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दोस्तों हमारे जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं वो बिना व्यंजन के हम उन्हें बोल सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं ओके दोस्तों तो वही चीज़ है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं ओके दोस्तों परम्परागत रूप से इनकी संख्या तेरह मानी गई है उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल दस ही स्वर हैं आ देखो आ आ ई उ उ ए ऐ ओ औ ओके दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं हमारे क्या चीज़ हो रहा है आगे देखते हैं दोस्तों एक मिनट दोस्तों देखिए स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों ध्यान पे देखना मैं व्यंजन बता चुका हूँ आपको यानी कि और फिर बता दूंगा अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता सकते हो आप स्वर दोस्तों यानी कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर पहला पॉइंट दोस्तों जैसे कि पहला क्या होता है हास्य स्वर 
ओके दोस्तों हस्व स्वर्ग यानी कि छोटा बोलते हैं इसे ओके जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो जैसे एक मात्रा का दोस्तों समय लगता है जैसे अ ए ओ हस्व होता है छोटा ये तो आपको पता ही होगा ना हस्व छोटा तो यानी कि भाई सीधी सी बात है हस्वर का मतलब छोटा स्वर यानी कि इसे बोलने में दोस्तों कम से कम समय लगे जैसे अ ए उ और फिर कहा था तो दीर्घ स्वर दीर्घ मन होता बड़ा ओके दोस्तों तो जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे जिनके उच्चार स्वर से अधिक समय दो मात्रा का समय लगता है आ ई उ ए आई ओ आऊ ओके दोस्तों फिर क्या आते हैं हमारे पिलुत स्वर दोस्तों इम्पोर्टेंट है जिनके उच्चार में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे राम और जो इसमें एफ जैसा होता है दोस्तों इसे हम पिलुत स्वर बोलते हैं जो एस बना होता है ये उसे हम क्या बोलते हैं पिलुत स्वर ओके दोस्तों आगे चलते हैं अब सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा सेकेंड पॉइंट दोस्तों जीव के प्रयोग के आधार पर दोस्तों जीव के प्रयोग के आधार पर दोस्तों अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण जीव का अगला वाग यानी अग्रवाग काम करता है उस यानी जी क्या है ये पहला पॉइंट था ना दोस्तों ये हमारा सेकंड पॉइंट है जीव के प्रयोग के आधार पर कौन कौन स्वर बनते हैं दोस्तों पहला अग्रस्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रवाग काम करता है जैसे ए ई ए ऐ ओके दोस्तों ई बाहर को आ रही है हमारी ई तो ए ई हमारी जीव जो होती है बाहर को आ रही है ओके दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं अग्रस्वर फिर याद आता है दोस्तों मध्य स्वर यानी मध्य वाले बीच में ओके दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है यानी दोस्तों बीच वाला भाग जैसे अ अ ओके दोस्तों जब हमारे तालु से ऊपर दोस्तों हमारे जीव यानी मुँह सामने से अंदर तो बीच में रहिए तो यानी कि हमारा अ और पश्च स्वर क्या होता है पश्च स्वर यानी कि दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण जीव का पश्च भाग यानी पीछे का भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं पश्च स्वर जैसे आ उ उ ओ औ औ जैसे ओ औ औ यानी दोस्तों कंठ से आवाज आ रही है औ यानी दोस्तों पीछे मारे ओके तालु से पीछे दोस्तों मैं समझता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ गया होगा आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है मुख द्वार यानी मुखबेर बेवर बोलते हैं तो मुखबेर दोस्तों मुख द्वार के खुलने के आधार पर दोस्तों पहला क्या हमारा बिब्र स्वर ध्यान रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं बिब्र स्वर दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है यानी कि हमारा दोस्तों मुख तो बिब्र बोलते हैं उस स्वर जैसे हमारा आ आ मतलब पूरा खुल रहा है दोस्तों अ नहीं खुल रहा पूरा तो आ ये क्या है बिब्रत स्वर यानी कि पूरा मुँह खोले उसे हम बिब्रत स्वर बोलते हैं अर्ध विव्रत यानी हाफ ओपन दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे जिसे हमारे बोलने में आधा मुंह खुले ओके उसे हम क्या बोलते हैं अर्ध अर्ध विव्रत यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है अ ए औ ओके दोस्तों यानी औ देखो आधा तो बंद हो गया ना बोलते बोलते ओके दोस्तों तो आगे देखते हैं हमारा क्या है अर्ध समृत ये विव्रत था अर्ध समृत अर्ध समृत यानी हाफ क्लोज वो हाफ ओपन था या हाफ क्लोज दोस्तों नहीं आधा यानी कि बंद रहे मुँह जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है ए ओ यानी वो बोलते हुए पहले ही बंद बोलते हैं उसके बाद हल्के से बंद होने में आए मतलब ओके बंद पहले होता है बोलते बाद में लेकिन वो हमारे कुछ बढ़ते हैं फिर अ ए औ यानी बाद में आता है ना दोस्तों इसमें कहता ए हमारा हमारा कंडीशन समान रहती है दोस्तों बोलने में मतलब हमारा आधा मुंह हमेशा पहले से आधा ही रहता है यानी क्लोज रहता है उसमें कहता है आधा खुलता है बाद में दोस्तों ओके यानी अर्ध समृत में अब आगे देखते हैं दोस्तों समृत क्या है दोस्तों समृत स्वर क्या है दोस्तों समृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है हमारा मतलब लगभग बंद ही रहता है थोड़ा बहुत मान लीजिए खुलता है ए ई उ उ तो बंद ही रहता है मान लीजिए ओके दोस्तों तो उसे बोलते हैं समृत स्वर अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा ये क्या क्या चीज़ कंडीशन है मैं अब आपको सुनाता हूँ दोस्तों देखिए ये हमारा नासिका जिसमें नासिक के बोलते हैं तो हमारे नासिका क्या बोले जाते हैं अंग अड़ा जिससे अड़ा तीनों बोले जाते हैं न म ये हमारे क्या होते हैं नासिक के होते हैं ओके दोस्तों और ध्यान रखिए दंत्य मूल व तर्स यानी कि र ल दंत वाले होते हैं र ल ओके दोस्तों दंत मूल वाले और दोस्तों फिर यह दंत्य ध्यान रखना दंत दंत्य ओके दोस्तों तो या फिर त वर्ग वाले जब त वर्ग वाले इतने भी हैं त थ द यानी दाँत दबरा है दोस्तों हमारा 
वो हमारे धन से बोले आते हैं और ध्यान रखना एक सा और बोला था हमारा सन वाला सा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रहे पूछ लेता है ये तीनों सा जो होते हैं वो तो अलग अलग कंडीशन से बोले आते हैं ओके अब देखते हैं दंत प्लस ओष्ट यानी कि दंत तवर्ग होता है दंत ओष्ट पवर्ग होता है तो तव प मिल के यानी कि आ जाते हैं व ओके दोस्तों दंत प्लस ओष्ट यानी तवर्ग और पवर्ग से हमारा बनता है व मैंने बता दिया आपको अच्छे से ओके दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों फिर क्या दोस्तों ओष्ट और ओष्ट है दोस्तों ओके ओष्ट और ओष्ट ओष्ट क्या होता है ओ ओ यानी कि दोस्तों ओष्ट से और ओष्ट क्या बनेगा पवर्ग ओके दोस्तों ओ ओ ओके हमारा मुंह मिल रहा है ना ओके दोस्तों अब आगे देखेंगे हमारा क्या है दोस्तों एक मिनट मैं आपको ये समझता हूँ पहले इधर से उसके बाद इधर समझा दूंगा ओके दोस्तों फिर क्या है मूर्धा मूर्धन जैसे मूर्धा में क्या होता है टवर्ग ट मूर्धा यानी कंठ ट वो कंठ नहीं दोस्तों समझना कवारा कंठ है कि ये दोस्तों यहाँ पर आवाज़ निकलती है ट हमारे मतलब तालू में ये घबराहट सी हो रही है ट ठ वाइब्रेट सा हो रहा है मेरा मुँह ओके वो हमारा आते हैं मूर्धा में ओके और इसमें क्या हो रहा था मूर्धा में हमारा स आता है ओके दोस्तों फिर देखते हैं हमारा तालू तालू में क्या आता है तवर्ग ओके दोस्तों सॉरी 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 दोस्तों चवर्ग मतलब इसकी ट्रिक मान लेते हैं तालू यानी कि चालू ओके दोस्तों तालू वाला क्या था हमारा चवर्ग और क्या था दोस्तों हमारे य और स ये भी हमारे इसी में आते हैं तालू में य और स और ए ई ये हमारे किस में आते हैं दोस्तों तालू में ओके दोस्तों और अपना देखते हैं हमारा दोस्तों यानी कंठ दोस्तों कंठ प्लस तालू कैसे कंठ वाला आता है यानी कवर्ग और चवर्ग से मिलकर क्या बनते हैं ए और ऐ दोस्तों कवर्ग और चवर्ग से मिलते हैं हमारे ए ऐ ओके दोस्तों अब देखते हैं इधर दोस्तों मैं ये आपको बता चुका था वो तो ऊपर अब इधर देखते हैं ओष्ट प्लस कंठ ओष्ट प्लस कंठ तो क्या बनता है जैसे दोस्तों ओ आउ और औ कंठ जानते हो कवर ओके दोस्तों ओष्ट ओ ओ ये वाले होते हैं हमारे ओ ओ तो ये वर्ड मिलके हमारे क्या बनाते हैं ओ और औ ओष्ट प्लस कंठ इधर देख लेते हैं दोस्तों कंठ और कंठ कंठ कवर होता है तो अ आ ओके दोस्तों और अंग है यानी कवर और हा बनाते हैं हमारे ओके दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों ओके आगे देख और दोस्तों देखते हैं आगे फिर क्या चौथा पॉइंट क्या है ओठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों आज मैं आपको अच्छे से स्वर क्लियर करा दूंगा व्यंजन में अगले वीडियो में बताऊँगा ओके दोस्तों वो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आपको बोरिंग फील होगा ओके दोस्तों तो फिर क्या हमारा अव्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं ओके तो अ आ ए ई ए ऐ यानी खोलते हुए बाहर को यानी कि हमारी ऐसी प्रक्रिया बट और टाइप है ओ औ औ यानी गोला मुँह बन रहा है हमारा ओके दोस्तों ऐपा नहीं होता अ आ ये लगता है फैल सा रहा है हमारी लैंग्वेज फैल रही है यानी भाषा जो होती है फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं अव्रतमुखी और व्रतमुखी क्या होता है यानी व्रतमान यान के चक्कर होता है गोला जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी गोलाकार होते हैं ओ उ ओ औ ओके दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या दोस्तों हमारा आगे देख लेते हैं दोस्तों ये गण दोस्तों दोस्तों देखिए अब सुना तो पाँचवा क्या दोस्तों हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर दोस्तों ओके तो क्या है हमारा इसे बोलते निरणनाशिक मौखिक स्वर ओके जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है तो अ आ और ई ओके दोस्तों और अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ पर नाक से भी निकलती है अंग है इंग अंग ओके तो इन्हें बोलते अनुनासिक और निरो निर्वण नहीं के लिए आता है तो ये जो नाक से ना बोले जा सकें ओके दोस्तों तो इसीलिए हमारे क्या बोलते हैं वो निर्णाशिक होते हैं और अनुनासिक जो हमारे नाक से बोले आते हैं और प्लस स्वरों के उच्चारण में जो हवा मुँह के फफात नाक से भी निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं अनुनासिक मैं बता चुका हूँ आपको क्या कौन कौन से होते हैं दोस्तों हमारे वो होते हैं देखिए मैं यहाँ बता दूंगा वो होते हैं हमारे अ आ सॉरी अंग और आ ये होते हैं अनुनासिक अगला है छठवा गोसत्व के आधार पर दोस्तों गोसत्व के आधार पर गोस का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो संगोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं सभी स्वर संगोष ध्वनियाँ होते हैं दोस्तों घोष और अघोष में आपको जब कराऊंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा उसके ऊपर क्या घोष क्या अघोष क्या सी होती है ओके दोस्तों दोस्तों आज की बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों